Cree en ti mismo. Join us on a rigorous step-by-step -step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Let's use a big quiz to practice creer, pensar, and everything else we've been learning this week. I believe those goods are hers, but you don't believe that. Creo que esos bienes son suyos, pero tú no crees eso. Creo que esos bienes son suyos, pero tú no crees eso. The weather is very good today. We can be near the clear water. Hace buen tiempo hoy. Podemos estar cerca del agua clara. Hace buen tiempo hoy. Podemos estar cerca del agua clara. He was the fastest boy. That's why he was always the first. Él era el chico más rápido. Por eso siempre era el primero. Él era el chico más rápido. Por eso siempre era el primero. In the next one, the speaker is feminine. Last week, I thought a lot about that, and I think I'm ready. La semana pasada pensé mucho en eso, y creo que estoy lista. La semana pasada pensé mucho en eso, y creo que estoy lista. He thinks the things are very low. Cree que las cosas están muy bajas. Cree que las cosas están muy bajas. She says she's shorter, but I think they're the same. Ella dice que es más baja, pero creo que son iguales. Ella dice que es más baja, pero creo que son iguales. It's not fair. Believe in yourself. No es justo. Cree en ti mismo. No es justo. Cree en ti mismo. I have to believe they didn't have the weapon. Tengo que creer que ellos no tenían el arma. Tengo que creer que ellos no tenían el arma. Those things are very high. Can you give them to me? Esas cosas están muy altas. ¿Me las puedes dar? Esas cosas están muy altas. ¿Me las puedes dar? He's going to think about that for a long time. Él va a pensar en eso por mucho tiempo. Él va a pensar en eso por mucho tiempo. Will you tell it to him over the phone? ¿Se lo dirás por teléfono? ¿Se lo dirás por teléfono? This dog is taller than that one. Este perro es más alto que ese. Este perro es más alto que ese. He is thinking about those things because he saw a lot of fire in that place.
Está pensando en esas cosas porque vio mucho fuego en ese lugar. Está pensando en esas cosas porque vio mucho fuego en ese lugar. You can't be in bed all day if you want a coffee. No puedes estar en la cama todo el día si quieres un café. No puedes estar en la cama todo el día si quieres un café. Do you think about what happened? I think a lot about that. ¿Piensas en lo que pasó? Yo pienso mucho en eso. ¿Piensas en lo que pasó? Yo pienso mucho en eso. He always thinks about his sister. Siempre piensa en su hermana. Siempre piensa en su hermana. Think. Don't you know where you left it? I thought you knew. Piensa. ¿No sabes dónde lo dejaste? Creí que sabías. Piensa. ¿No sabes dónde lo dejaste? Creí que sabías. I thought about him and he thought about me. Yo pensaba en él y él pensaba en mí. Yo pensaba en él y él pensaba en mí. In the next one you're talking to a group of people. Do you believe in those things? Before I used to believe they were true. ¿Creen en esas cosas? Antes yo creía que eran verdad. ¿Creen en esas cosas? Antes yo creía que eran verdad. Anyways, she believed he had already thought about that. De todas formas, ella creía que él ya había pensado en eso. De todas formas, ella creía que él ya había pensado en eso. Believe me, you have to believe it. It's the truth. Créeme, tienes que creerlo. Es la verdad. Créeme, tienes que creerlo. Es la verdad. We think that what he did isn't right. Creemos que lo que hizo no está bien. Creemos que lo que hizo no está bien. She told it to us and now we're thinking about those things. Nos lo dijo y ahora pensamos en esas cosas. Nos lo dijo y ahora pensamos en esas cosas. We left late and we thought about that. Nos fuimos tarde y pensamos en eso. Nos fuimos tarde y pensamos en eso. We want the woman to think that everything is fine. Queremos que la mujer crea que todo está bien. Queremos que la mujer crea que todo está bien. Don't think about that. If you do it, you're going to have problems.
No pienses en eso. Si lo haces, vas a tener problemas. No pienses en eso. Si lo haces, vas a tener problemas. They want me to believe what they're telling me, but I know it's not the truth. Quieren que crea lo que me están diciendo, pero sé que no es la verdad. Quieren que crea lo que me están diciendo, pero sé que no es la verdad. We want you to think about what she told you yesterday. Queremos que pienses en lo que ella te dijo ayer. Queremos que pienses en lo que ella te dijo ayer. Don't believe him. You know he thought about that. No le creas. Sabes que pensó en eso. No le creas. Sabes que pensó en eso. We are going to do it so that you believe in us. Lo vamos a hacer para que creas en nosotros. Lo vamos a hacer para que creas en nosotros. They want me to think about what happened tonight. Quieren que piense en lo que pasó esta noche. Quieren que piense en lo que pasó esta noche. The next one uses a formal voice. Think. Don't you know where they are? Piense. ¿No sabe dónde están? Piense. ¿No sabe dónde están? Your friend didn't believe you. Tu amigo no te creyó. Tu amigo no te creyó. I know you thought about that yesterday. Sé que pensaste en eso ayer. Sé que pensaste en eso ayer. Think about it. I also have to think about it. Piénsalo. Yo también tengo que pensarlo. Piénsalo. Yo también tengo que pensarlo. We're going to do it when the family thinks about what we told them. Lo haremos cuando la familia piense en lo que les dijimos. Lo haremos cuando la familia piense en lo que les dijimos. I know you were thinking about her because she hasn't believed you. Sé que pensabas en ella porque no te ha creído. Sé que pensabas en ella porque no te ha creído. In this one you're talking to a group of people. Think about what you did. Piensen en lo que hicieron. Piensen en lo que hicieron. We don't want them to think we don't want to go with them. No queremos que piensen que no queremos ir con ellos. No queremos que piensen que no queremos ir con ellos. 
For more practice with any of this, feel free to dig deeper at lcspodcast.com slash 120. Next week, we'll learn the verbs for live, need, and look, as well as some new numbers. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Jimena Lama Rondon. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com. Thank you.